హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విజయాస్ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ సో ఈరోజు నేను ఒక మంచి రెసిపీ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అది ఆ రెసిపీని ఏమేంటంటే గోబీ మంచూరియన్ సో రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ గోబీ మంచూరియన్ ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో నేను మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను సో అది ఎలా తయారు చేయాలి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే కొత్తగా ఎవరైతే నా వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా నా వీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సో ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ గోబీ మంచూరియన్ ఇంట్లోనే మనం ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ దీన్ని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇక్కడ నేను ఒక మీడియం సైజ్ గోబీ తీసుకున్నాను అలాగే ఆ గోబీని నీట్గా చిన్న చిన్న పీసెస్గా బాగా చిన్నవి కాదు అలాగే బాగా పెద్దవి కాకుండా మీడియంగా ఈ సైజులో తీసుకుంటే కనుక మనకి మంచిగా ఉంటుంది సైజ్ అనేది అలాగే మనకి చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది సో అది నీట్గా కడిగేసుకొని ముక్కలు చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకొని నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ మనకి ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కావాలి అలా అదేమిటంటే ఒక స్మాల్ సైజ్ ఆనియన్ నేను చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి పెద్దగా ఉంటే ఇందులో కొంత టేస్ట్ కనిపించదు మనకి సో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ నేను ఒక గార్లిక్ గార్లిక్ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కొన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే నెక్స్ట్ గార్నిషింగ్ చేయడానికి నేను కొత్తిమీర కూడా చాలా సన్నగా తరుక్కొని పెట్టుకున్నాను సో ఇవన్నీ కనుక మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనం ఈ ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే మనం ఈజీగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఒక బౌల్లో నేను ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ మైదా పిండి తీసుకున్నాను అలాగే ఇంకో బౌల్లో ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను సో ఈ రెండు మనకి బ్యాటర్ తయారు చేసి మనం గోబీని తయారు చేసుకునే ప్రాసెస్లో దీన్ని యూజ్ చేయాలి సో ఈ రెండు కూడా మీరు రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ నేను ఒక ప్లేట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం తీసుకున్నాను అలాగే కొంచెం టేస్ట్కు తగినట్టుగా మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో సాల్ట్ కారం రెండు నేను కూడా పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి అవి ఏమిటంటే ఒకటి సోయా సాస్ అలాగే కెచప్ ఇంకా పాస్తా పిజ్జా సాస్ అనేవి సో ఈ మూడు మనకు కూడా మనకి మార్కెట్లో ఈజీగానే అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ నేను ఈ బ్రాండ్ యూస్ చేస్తున్నాను మీకు నచ్చిన బ్రాండ్స్ మీరు అవైలబుల్గా ఉంటాయి మార్కెట్లో అన్నీ కూడా మీకు నచ్చిన కొనుక్కొని తెచ్చుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం గోబీని ముందు కడుక్కొని పెట్టుకొని ఉంచుకున్నాం కదా సో అందులో నేను కొంచెం మనం ముందుగా తీసుకున్న మైదా పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు అలాగే కారం ఇంకా కొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఇవన్నీ వన్ బై వన్ అన్నీ యాడ్ చేసేసి నీట్గా మనం కొంచెం కొంచెం వాటర్తో యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం అంతా నీట్గా ఆ గోబీకి మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి పట్టేలాగా నీట్గా అది కలిపేసుకొని ముందే ఇది ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ దీన్ని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది సో దా అందుకని ముందే మనం ఇది చక్కగా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను అందులో ఆయిల్ పోసుకున్నాను డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి సో స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత నేను అందులో ఇప్పుడు మన ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోబీని యాడ్ చేసేసి సో దాన్ని బాగా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మంచిగా వేయించుకొని ఆ తర్వాత దాన్ని మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక పేపర్ టవల్లోకి తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఆ పేపర్ టవల్ దేనికంటే ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏదైనా వస్తే కనుక అది మనకు అది పీల్ చేసుకుంటుంది సో ఆ తర్వాత అదే సేమ్ ప్యాన్లో నేను ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను సో ఆ ఆ ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత నేను ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ అలాగే గార్లిక్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా యాడ్ చేసేసి మంచిగా ఆనియన్స్ అన్నీ ఫ్రై అయ్యేలాగా నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను సో ఇదేమి బాగా ఎక్కువ ఫ్రై అయిపోకలేదు మనకి లైట్ లైట్గా అయితే చాలు కొంచెం క్రంచీ క్రంచీగా ఉంటేనే ఇందులో టేస్ట్గా ఉంటుంది సో ఆనియన్ బాగా ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వకుండా లైట్గా ఫ్రై అయితే చాలు సో అది ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఇందులోనే కొంచెం సో ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను టూ స్పూన్స్ పిజ్జా పాస్తా సాస్ యాడ్ చేశాను 
సో ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇదంతా బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా నీట్గా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తాను సో ఇది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఇందులో కొంచెం టొమాటో కచాప్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక స్పూన్ టొమాటో కచాప్ యాడ్ చేసి అది కూడా అందులో వేసేసి నేను మంచిగా అది కూడా ఫ్రై అయ్యేలాగా మంచిగా కలుపుకోవాలి సో టమాటో కచప్ కూడా కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత నేను ఇందులో ఒక స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మంచిగా కలిపేసుకొని అది కూడా ఒక వన్ మినిట్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇది కొంచెం థిక్గా అయ్యింది కదా సో ఇది ఇంత థిక్గా ఉండకూడదు సో అందుకని నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి కొంచెం లూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇది లూజ్ చేయడం వల్ల మనం గోబీ వేసిన తర్వాత ఆ గోబీకి మంచిగా అంత కవర్ అయ్యేలాగా మంచిగా అవుతుంది సో అందుకని నేను కొంచెం ఇక్కడ వాటర్ యాడ్ చేసి దీన్ని లూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ సాస్ రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు అందులో నేను ఇంతకు ముందు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గోబీ అంతా కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఈ గోబీ యాడ్ చేసేసి అంతా నీట్గా మొత్తం గోబీకి అంతా కో మొత్తం ఈ గ్రేవీ అంతా పట్టేసేలాగా నీట్గా కలిపేసుకొని పెట్టుకుంటే మన మన ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ గోబీ మంచూరియన్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఆ తర్వాత మనం దీనిపైన లైట్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్ వేడి వేడిగా సర్వ్ చేస్తే కనుక సూపర్గా ఉంటుంది ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ గోబీ మంచూరియన్ రెడీ సో ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ గోబీ మంచూరియన్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో ఇది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా బాగుంది టేస్ట్ సో ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ గోబీ మంచూరియన్ మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఇది ఎలా ఉందో తప్పకుండా నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి సో ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే కొత్తగా ఎవరైతే నా వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా నా వీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి